हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टेन साइंस वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सेवन जो आपकी चार सितंबर की वर्कशीट है ओके okay? इसके अंदर हमारा टॉपिक जो है वो वही चल रहा है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसिस वही चैप्टर चल रहा है बट इसके अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं पहले हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स पढ़ा और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को देखा अब क्या है कि वही जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसको दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है अब उनके फंक्शंस के ऊपर उनके कामों को देखते हुए उन्हें दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला है वो सिस्टम द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स पहला वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कैविटीज होती हैं नलियां होती हैं ठीक है थीके? और आ, नाक जो नसनी हमारी है वो होती है जो हवा को फेफड़ों तक लेके जाने में सहायक होती है ठीक है दूसरा वो होते हैं जहाँ पे ये जो गैसें अंदर चली गई हैं इनका एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ठीक है तो पहले पार्ट में हमारे पास आता है नोज जो क्या करता है हवा को गर्म करता है उसको फिल्टर करता है जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं उसके बाद में फायरेक्स फायरेक्स क्या करता है पासेज ऑफ एयर लीड्स टू ट्रैका उसके बाद में फायरेक्स में से हवा जो है वो पास करके कहां पे जाती है ट्रैका के अंदर जाती है लाइनेक्स क्या होता है हमारा वॉइस बॉक्स जहां से आवाज निकलती है हमारे कंठों से ठीक है ट्रैका क्या होता है जो फाइनेक्स में से हवा कहाँ पे गई ट्रैका के अंदर गई और ट्रैका कनेक्ट फायरेक्स टू ब्रॉन्की अब फायरेक्स को ट्रैका क्या करेगा फायरेक्स को ब्रॉन्की से कनेक्ट करेगा द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन वो क्या करती है उसके बाद में उसके अंदर कार्टिलेज रिंग होती है सी शेप की ऐसी ठीक है वो क्या करती है इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और जो विंड पाइप होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती चिपकने नहीं देती ठीक है उसके बाद में इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है जो फिल्टर करते हैं एयर बिफोर रीचिंग द लंग्स एक बार फिर से फिल्टर होता है हवा का लंग्स पे जाने से पहले उसके बाद में ब्रॉन्की ब्रॉन्कीज क्या करती है दीज आर टू ब्रांचेस एट द एंड ऑफ ट्रैका विच लीड्स टू द ए लंग उसके बाद में क्या होता है जो ट्रैका आ रही होती है हमारे पास ठीक है ट्रैका के एंड के ऊपर जो ये हमारी आ, जो हमारी होती है फायरक्स जो होती है वो दो पार्ट्स के अंदर आगे डिवाइड कर जाती है और हर एक पार्ट के अंदर एक जो है जो ब्रॉन्की है वो जाती है ठीक है उसके बाद में है दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या है रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल्स ब्रॉन्की से ब्रॉन्क्योल्स बनते हैं ब्रॉन्की दो पतली पतली नलियाँ होती हैं ठीक है नसें जिनको बोल देते हो जिनमें से हवा जो है फेफड़ों में जाती है वही पतली पतली नलियाँ क्या होती हैं फिर आगे और पतली पतली में डिवाइड हो जाती हैं ठीक है ऐसे फेफड़ों के अंदर उनको बोला जाता है ब्रॉन्क्योल्स नैरोएस्ट एयर वेज ऑफ द लंग डिलीवर एयर एक्सचेंज सर्फेस ऑफ लंग एयर जहाँ पे हवा का विनिमय होता है एक्सचेंज होता है वहाँ तक जो हवा है वो ये ब्रॉन्क्योल्स जो है वो लेके जाते हैं उसके बाद में अल्वोलियर डक्ट्स अल्वोलियर डक्ट्स क्या होते हैं नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्रांचेस लीडिंग टू फ्रॉम द ब्रॉन्की इनटू द लंग टिश्यू एंड अल्टीमेटली टू एयर सेक्स इसके बाद में एवियोली एवियोली वो मेन पार्ट है जहाँ पे जो लंग लंग्स का एक पार्ट जहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो होता है मतलब ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है ठीक है उसके बाद है इन्हेलेशन और एक्जिलेशन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन्हेलेशन में हम क्या करते हैं जो ऑक्सीजन रिच इन जो एयर रिच इन ऑक्सीजन होते हैं उसको अंदर लेके जाते हैं जब उसको हम सांस भरते हैं तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं ठीक है जो हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिकुड़ जाते हैं ठीक है तो जिससे डायाफोग्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है ठीक है जब डायाफोग्राम फ्लैट हो गया तो वो थोराइक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है जब वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है तो प्रेशर जो होता है थोराइक क्रेविटी थोराइक कैविटी के अंदर का वो डिक्रीज कर जाता है तो एयर जो है वो भाग के अंदर चली जाती है ठीक है उसके बाद में है इन्हेलेशन इन्हेलेशन में क्या होता है एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाल देते हैं वो क्यों होते हैं हमारे मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं और जो रिप्स के साथ अटैच होते हैं डायफिग्राम जो है वो भी रिलैक्स कर जाता है दोबारा डोम शेप के अंदर आना शुरू हो जाता है उसके कारण जो वॉल्यूम है थोराइक कैविटी का वो इनक्रीज हो जाता है ठीक है जिसके कारण क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है और जिसके कारण क्या होता है हवा जो है ये इनक्रीज करेगा ठीक है एंड डिक्रीजेज द यहाँ पे इंक्रीज कर लो क्योंकि थ्रोई ग्रेविटी का इंक्रीज होगा वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा कमरा होगा तो हवा के पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा बिखर जाएंगे तो मतलब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा तो यहाँ पे इंक्रीज कर लेना बच्चे एंड एक्सपेल्स जो हवा है उसको बाहर निकाल देता है उसके बाद में पढ़ते हैं जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे जो आपको रेड
ठीक है द वॉल्स ऑफ एवियोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर ब्लड वेसल जो वॉल्स होती है ना अवियोली उनके अंदर क्या होती है ब्लड वेसल्स होती है खून की रुधिर कोशिकाएं जिनको बोल देते हो ठीक है तो वो क्या करते हैं ब्लड वेसल्स उस खून को खून के अंदर ठीक है खून के वो मतलब वेसल्स होती हैं अब खून के अंदर क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती बहुत अच्छी है तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसको बाइंड करके उन टिश्यूज और उन सेल्स तक ले जाता है जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है ठीक है उनके अंदर ले जाता है और दूसरा जो वहाँ पर हमारे पास लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है उसको बाहर ला वापस छोड़ देता है ठीक है तो बेसिकली जो प्रोसेस होता है हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का ह्यूमंस के अंदर वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं ठीक है और जो खून होता है उसका लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है और दूसरी बात जो मतलब जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता जाता है ऑर्गेनिजम्स का आकार साइज जो है बढ़ता जाता है ओनली डिफ्यूज़न के थ्रू जो गैसेज है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती हमने पिछले वीडियो में किया था ना कि डिफ्यूज़न के थ्रे थ्रू जो गैसेज है वो एक्सचेंज होती हैं बट नो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में तो अकेली डिफ्यूज़न जो है वो उनके शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगी इसलिए अब क्या करता है हीमोग्लोबिन जो होता है अब खून हमारे शरीर के हर एक हिस्से में होता है तो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो ऑक्सीजन को पकड़ता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको अलग अलग सेल्स और टिश्यूज तक लेके जाता है ठीक है सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं सो उनको डिस्कस कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है हमारे पास वट आर द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कार्टिलेज जो रिंग है सी शेप की जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था उनका क्या जो है वो फंक्शन होता है वो क्यों जरूरी होती हैं और किस लिए होती हैं ठीक है किस काम के लिए अंदर होती हैं दे प्रवेंट ट्रैका फ्रॉम कोलेप्सिंग ड्यूरिंग द एबसेंस ऑफ एयर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट वो क्या करते हैं जो ट्रैका है उसको कोलेप्स करने से पिचकने से जब हवा नहीं होती उसके अंदर तो वो पिचके ना इसके लिए वो उसको कार्टिलेज रिंग जो है वो दिए जाते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं दिस स्टेबलाइजेस ट्रैका एंड कीप इट रिजिड वो उसको सख्त रखते हैं वाइल अलोइंग द ट्रैका टू एक्सपेंड इन लेंथ वेन द पर्सन ब्रिथित बट वो उसको लेंथ के अंदर वो जो है लंबाई उसकी बढ़ा सकता है जब पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है सांस लेता है पर उसको वो क्या करते हैं रिजिड रखते हैं सख्त रखते हैं और पिचकने से बच जाते हैं ठीक है उसके बाद है हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन ह्यूमन्स के अंदर या लार्ज मल्टी सेलुलर बड़े जो कई बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका परिवहन कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन कैसे जाती है तो उसको कुछ पॉइंट्स में मैंने लिखा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अबाउट 97% परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड रिमेनिंग थ्री परसेंट है वो डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन आर बी सी दैट गिवस ब्लड इट्स रेड कलर एक हीमोग्लोबिन जो है वो आर बी सी के अंदर एक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है उसी के कारण जो खून है उसका रंग लाल होता है ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और क्या बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद है वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर आर द आइडियल कंडीशन एक जो पार्शियल प्रेशर है ठीक ठाक सा प्रेशर ऑक्सीजन का एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है और लो टेम्परेचर जो है वो Uh, हमें चाहिए होता है इसकी मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ठीक है और ये सारी कंडीशन हमें कहाँ पे मिलती है एवियोली के अंदर मिलती है नेक्स्ट है बट इन द टिश्यूज ऑपोजिट कंडीशंस एग्जिस्ट सो ऑक्सीजन इज डिसोसिएटेड फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब इसके बाद में टिश्यूज के अंदर जब जाएगा ठीक है तो टिश्यूज क्या करेंगे उसको डिसोशिएट कर लेंगे तोड़ देंगे ठीक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन द लंग सरफेस कैन डिलीवर फाइव एम एल ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑन एवरेज ठीक है और टिश्यूज के अंदर जाते ही वो हीमोग्लोबिन वाला जो है उसमें से डिटैच कर ली जाती है उसको डिसोसिएट कर लिया जाता है ऑक्सीजन को और ऐसे ऑक्सीजन जो है वो हमारी सांस लेने के साथ से लेके जहाँ तक टिश्यूज और सेल तक जो है वो पहुँचती है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायाफिग्राम ड्यूरिंग इन्हेलेशन और एक्सलेशन ये हमने पिछले में भी किया था और अभी बता देती हूँ डायाफिग्राम एक
अपॉन इनहेलेशन डायाफिग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और फ्लैट हो जाता है तो चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है और उसके अंदर जो हवा है वो बढ़ने लग जाती है दिस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स ए वैक्यूम विच पुज द एयर इन द लंग्स उसके कारण एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है लंग्स के अंदर और हवा जो है वो अंदर चली जाती है एक्सलेशन में क्या होगा डायाफिग्राम रिलैक्स हो जाएगा रिटर्न टू द डोम लाइक शेप एयर जो है वो फोर्स आउट उससे क्या होगा जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी एकदम से तो जब इनहेल करते हैं तो फ्लैट हो जाता है चेस्ट बढ़ जाती है उससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसके कारण फेफड़ों में हवा बढ़ जाती है जब एक्जेल करेंगे ठीक है तब क्या होता है वो दोबारा डोम शेप में आना शुरू हो जाता है रिलैक्स हो जाता है तो हवा एकदम से प्रेशर से बाहर निकल जाती है ठीक है ओके सो ये हो गया हमारे टोटल तीन क्वेश्चन हमारी वर्कशीट के दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री आप पोज करके इसको नोट कर ले उसके बाद में हमारे पास है ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू का एक पार्ट है इसको देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद में है ये क्वेश्चन नंबर टू का बाकी हिस्सा ठीक है एंड दिस इज आर क्वेश्चन नंबर वन ओके सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट है विथ सोल्यूशन यहाँ पे खत्म होती है